మీరు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కొనే ముందు ఖచ్చితంగా దాని బ్యాటరీ కెపాసిటీ చూడకుండా కొనరు బ్యాటరీ కెపాసిటీని ఎప్పుడు కూడా ఎంఏహెచ్లో కొలుస్తారు అంటే త్రీ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ ఇలాంటివన్నీ మీరు చూస్తుంటారు ఈ ఎంఏహెచ్ అనే యూనిట్లో కూడా మీకు ఏ చూస్తే క్యాపిటల్గా ఉంటుంది అదే ఎమ్ ఇంకా హెచ్ రెండు స్మాల్లో ఉంటాయి మీరు స్మార్ట్ ఫోన్స్లోనే కాకుండా స్మార్ట్ వాచెస్లో ట్యాబ్లెట్స్లో అలాగే పవర్ బ్యాంక్స్లో వీటన్నిట్లో కూడా బ్యాటరీ కెపాసిటీస్ని ఎంఏహెచ్లోనే కొలుస్తారు జనరల్గా అయితే మనం ఇంట్లో కన్జ్యూమ్ చేసుకునే పవర్ని కిలో వాట్స్లో లేకపోతే వాట్స్లో కొలుస్తూ ఉంటారు కానీ బ్యాటరీ కెపాసిటీస్ మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎంఏహెచ్లోనే కొలుస్తూ ఉంటారు అసలు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అసలు ఎంఏహెచ్ అనే దానికి అర్థం ఏంటి ఈ యూనిట్ ఎందుకు వాడాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు మన దగ్గర ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్స్ కానీ పవర్ బ్యాంక్స్ కానీ మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉన్న వాటితో కంపేర్ చేయాలన్నప్పుడు వాటి బ్యాటరీ కెపాసిటీస్ మనం ఎంఏహెచ్లో చెప్తూ ఉంటాం ఇది జస్ట్ త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ అన్నది ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ అని చెప్పి కానీ మనలో ఎంతమందికి అసలు ఎంఏహెచ్ అనేది అని అర్థం తెలుసు అసలు మనం ఒక బ్యాటరీ కెపాసిటీని ఎన్ ఎంఏహెచ్లో ఎందుకు గెలుస్తున్నాం అని ఎంతమందికి తెలుసు మనం వాడే ఏ ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్స్ అయినా ఏ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ అయినా ఎలక్ట్రిసిటీతో నడిచేది ఏదైనా కూడా నడిచేది ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే మన కాపర్ వైర్స్లో లేకపోతే ప్రతి ఒక్క కండక్టర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే వాటికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఇలా మీరు కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటే దీనికి ఎంత ఛార్జ్ ఉందో మనం కూలింగ్స్తో మెజర్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఒక వైర్లో ఒక పైప్లో వాటర్ లాగైతే వెళ్తుందో అలాగే వైర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా అలాగే పాస్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఒక పాయింట్ని ఎన్నైతే ఎలక్ట్రాన్స్ దాటాయో మనం దాన్ని కరెంట్ ద్వారా మెజర్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక్క సెకండ్లో ఎన్నైతే ఎలక్ట్రాన్స్ దాటాయో దాని ఛార్జ్ మొత్తం డివైడెడ్ బై టైం చేస్తాం అప్పుడు మనకు కరెంట్ వస్తుంది దీన్ని మనం యాంపియర్స్లో కొలుస్తాం అంటే ఒక వైర్లో వన్ యాంపియర్ కరెంట్ అంటే వన్ కూలింగ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఆ పాయింట్ని వన్ సెకండ్లో దాటింది అని అర్థం మనం కరెంట్ని ఇలా మెజర్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మిల్లీ యాంప్ అంటే వన్ థౌజండ్ అని అర్థం అంటే వెయ్యో వన్ టూ వన్ థౌజండ్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ యాంప్స్ మనకి ఒక సెకండ్లో దాటుతుంది అని అర్థం ఇప్పుడు మీరు థౌజండ్ మిల్లీ యాంప్ ఆర్ ఒక బ్యాటరీ కెపాసిటీ అని మీరు అంటే ఒక్క గంటలో అది మీకు వన్ యాంప్ కరెంట్ ఇచ్చే కెపాసిటీ ఉందని అర్థం లేదా థౌజండ్ మిల్లీ యాంప్ కరెంట్ కెపాసిటీ ఇచ్చే ఉందని అర్థం సో మనం ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ టర్మ్స్లో మాట్లాడుకుందాం ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ సపోజ్ త్రీ థౌజండ్ మిల్లీ యాంప్ ఆర్ ఉంది అని మనం అనుకుందాం అంటే అది ఒక గంటలో మీకు త్రీ థౌజండ్ మిల్లీ యాంప్ కరెంట్ లేదా త్రీ యాంపియర్ కరెంట్ మీకు ఆ బ్యాటరీ ఇవ్వగలుగుతుంది అని అర్థం కానీ నిజం చెప్పాలంటే త్రీ యాంప్స్ కరెంట్ అనేది చాలా పెద్ద కరెంట్ ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ అంత కరెంట్ ఎలాగో ఉపయోగించుకోవాలి ఉదాహరణకి అది సపోజ్ ఓన్లీ త్రీ హండ్రెడ్ మిల్లీ యాంప్ కరెంట్ ఉపయోగిస్తుంది అనుకుందాం సో త్రీ థౌజండ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అంటే పది గంటల పాటు ఒక త్రీ థౌజండ్ మిల్లీ యాంప్ అవర్ బ్యాటరీ మీకు త్రీ హండ్రెడ్ మిల్లీ యాంప్ అవర్స్ ఇస్తూ పోతుంది అని అర్థం కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఏ స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా కాన్స్టెంట్ గా త్రీ హండ్రెడ్ మిల్లీ యాంప్ కరెంట్ లేకపోతే కాన్స్టెంట్ గా ఒకటే కరెంట్ ఉపయోగించుకుంటూ పోదు మీరు స్టాండ్ బైలో పెట్టినప్పుడు చాలా తక్కువ కరెంట్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది మీరు బ్రైట్నెస్ పెంచి ఫ్లాష్ వేసి ఫోర్ కేలో వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు డేటా ఆన్ చేసినప్పుడు చాలా ఎక్కువ కరెంట్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది సో కరెంట్ కన్జంప్షన్ అనేది ఎప్పుడు లీనియర్ గా ఉండదు మీరు ఎప్పుడు వాడుతున్నారు ఎప్పుడు వాడట్లేదు అన్న దాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది మన ఇంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ చూస్తే మనకి వన్ యూనిట్ కి ఫోర్ రూపీస్ వన్ యూనిట్ కి ఫైవ్ రూపీస్ అని మనకు ఛార్జ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ వన్ యూనిట్ అంటే వన్ కిలో వాట్ హార్ అని అర్థం సో మీరు వాట్ అంటే పవర్ కి యూనిట్ అలాగే హవర్ అంటే టైం కి యూనిట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఎనర్జీ యూనిట్ వస్తుంది సో ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది మీకు ఇంట్లో ఎంత పని చేసింది అన్న దాన్ని బట్టి మీరు దానికి డబ్బులు చెల్లిస్తూ ఉంటారు బ్యాటరీ కూడా అలా మనం ఎందుకు వాట్ అవర్ లో కిలో వాట్ అవర్ లో మనం మెజర్ చేయము అని మీరు అడగచ్చు బ్యాటరీ కూడా మనం అలాగే మెజర్ చేయొచ్చు కరెంట్ బిల్ కి మనం మెజర్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఎందుకు ఉండదు అంటే వాల్ సాకెట్స్ లో వచ్చే వోల్టేజ్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ అదే మన బ్యాటరీస్ మనం చూసుకుంటే మీ ఫోన్ లో ఉండే బ్యాటరీ ఒకసారి ఫోర్ పాయింట్ టూ వోల్ట్స్ ఉంటుంది ఫోర్ పాయింట్ సె
ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎలాగైతే కడుతున్నామో మన ఫోన్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ కూడా మన ఫోన్ అలాగే ఉపయోగించుకుంటుంది ఉపయోగించుకుంటూ పోతుంది మన ఫోన్ లో కూడా ఇలాంటి వందల రూమ్స్ ఉంటాయి స్క్రీన్ ఉంటుంది జీపీఎస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది వైఫై సిస్టమ్ ఉంటుంది కెమెరా ఉంటుంది ఫ్లాష్ లైట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత కాన్స్టెంట్ గా సిగ్నల్స్ కనెక్ట్ చేయడానికి అని సెల్యులర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇలా వేరే వేరే రూమ్స్ లో వేరే వేరే అప్లయన్స్ ఉన్నట్టు కానీ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వింటర్ లో చూస్తే మన కరెంట్ బిల్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది అదే సమ్మర్ లో ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ అలా వస్తుంది అంటే మనం ఎంత కరెంట్ వాడాలనుకున్నా కూడా పవర్ కట్ చేసేంత వరకు కూడా మనం పవర్ వాడుతూ పోవచ్చు ఎంత వాడ మన దాని బిల్ మనకు మంత్ ఎండ్ లో వస్తుంది కానీ ఫోన్ లో ఇలా కాదు కదా మీకు స్టాండర్డ్ గా త్రీ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ లేకపోతే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ అని మీకు ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది దాన్ని మీ ఫోన్ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలన్నది ఫోన్ బట్టి మీ వాడకాన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు కెమెరా వాడుతున్నప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా పవర్ డ్రైన్ అవుతుంది అదే మీరు జస్ట్ స్టాండ్ బై లో పెట్టినప్పుడు జస్ట్ మీకు సెల్యులర్ సిస్టమ్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది అంటే మీకు కాల్స్ వస్తున్నాయి లేదని చెప్పడానికి అప్పుడు చాలా తక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ఫోన్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ త్రీ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ ఉంది అనుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఈ ఫోన్ ని ఫ్లైట్ మోడ్ లో పెట్టినప్పుడు అంటే ఏ విధమైన సిగ్నల్స్ దీనికి ఉండవు బ్లూటూత్ వైఫై సెల్యులార్ ఇలాంటి ఏ సిగ్నల్స్ ఉండవు అదే కాకుండా మనం స్క్రీన్ ని కూడా ఆఫ్ పెట్టినప్పుడు ఇది అప్రాక్సిమేట్ గా ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ ఎంఏహెచ్ కరెంట్ మాత్రమే డ్రా చేస్తుంది అనుకుందాం అంటే త్రీ థౌసండ్ బై ఫిఫ్టీన్ టూ హండ్రెడ్ అవర్స్ పాటు ఈ ఫోన్ మనకు స్టాండ్ బై ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కేసు చూద్దాం ఈ ఫోన్ ని ఇప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్ కి పెట్టి కంటిన్యూస్ గా ఫోర్ జీ డేటా మనం వాడుతున్నప్పుడు బ్యాటరీ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అదే కాకుండా ఈ ఫోర్ జీ డేటా వాడి మనం యూట్యూబ్ ని చూస్తున్నాం సో ప్రాసెసింగ్ పవర్ కూడా చాలా కన్జ్యూమ్ అవుతుంది సో అప్రాక్సిమేట్ గా సిక్స్ హండ్రెడ్ మిలియా కరెంట్ ని ఈ ఫోన్ డ్రా చేస్తుంది అనుకుంటే త్రీ థౌసండ్ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు ఫైవ్ వస్తుంది అంటే మీరు థర్టీ పర్సెంట్ స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్ పెట్టి ఫోర్ జీ డేటా యూట్యూబ్ చూడడానికి వాడుతున్నప్పుడు ఫైవ్ అవర్స్ పాటు మీరు మీ ఫోన్ వాడుకోవచ్చు దీని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ కేసు చూస్తే ఇప్పుడు స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్ ని సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెడదాం దాని తర్వాత మనం ఇప్పుడు కూడా ఫోన్ లో మనం ఫోర్ జీ ఆన్ చేసి పెడుతున్నాం అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంది ఇదే కాకుండా మనం మన కెమెరాతో ఫోర్ కే రెజల్యూషన్ వీడియో షూట్ చేస్తున్నాం సో వీటి అన్నిటి వల్ల బ్యాటరీ దారుణంగా డ్రైన్ అవుతుంది అప్రాక్సిమేట్ గా మనం థౌసండ్ మిలియా పార్ థౌసండ్ మిలియా కరెంట్ డ్రా చేస్తుంది అనుకున్నా త్రీ థౌసండ్ బై థౌసండ్ చేస్తే మనకు త్రీ అవర్స్ వస్తుంది ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఫోన్ మనం కేవలం త్రీ అవర్స్ పాటే వాడగలుగుతాం మీరు వేరే వేరే కండిషన్స్ లో మీ ఫోన్ వాడుతున్నప్పుడు మీ ఫోన్ ఇంత కరెంట్ ని డ్రా చేసుకుంటుంది మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా మీ ఫోన్ లో వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఎంత కరెంట్ డ్రా చేసుకుంటుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి మీకు ఒక ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ఉంది దాని లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తున్నాను అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మీ ఫోన్ లో మీ బ్యాటరీ నుంచి మీ ఫోన్ ఎంత కరెంట్ డ్రా చేస్తుంది అనే విషయం చూడొచ్చు మీ ఫోన్ లో మీరు జీపీఎస్ ఆన్ చేసినప్పుడు మొబైల్ డేటా ఆన్ చేసినప్పుడు బ్రైట్నెస్ ఫుల్ పెంచ్ చేసినప్పుడు హై రెజల్యూషన్ పై వీడియోస్ కంటిన్యూస్ గా తీస్తున్నప్పుడు వాటికి చాలా ఎక్కువ కరెంట్ అవసరం ఉంటుంది సో మీ ఫోన్ మీ బ్యాటరీ నుంచి అంత ఎక్కువ కరెంట్ డ్రైన్ చేసుకోవడం కారణంగా మీ ఫోన్ బ్యాటరీ ఫాస్ట్ గా డ్రైన్ అయిపోతుంది ఆండ్రాయిడ్ లో కానీ ఐఓఎస్ లో కానీ మీ ఫోన్ బ్యాటరీ తక్కువ తగ్గిపోతున్నప్పుడు అంటే ఐఓఎస్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా తగ్గిపోతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా లో పవర్ మోడ్ ఆన్ అవుతుంది ఈ లో పవర్ మోడ్ లో ఏమవుతుందంటే మీరు హై రెజల్యూషన్ లో వీడియో తీయలేరు ఫ్లాష్ కూడా ఆన్ చేయలేరు కొన్నిసార్లు ఇదే కాకుండా మీ ప్రాసెసింగ్ మొత్తం కూడా చాలా త్రాటల్ అయిపోతుంది చాలా స్లో అవుతుంది ఇలా అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు మీకు చాలా ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ వస్తాయి మీరు మీ సైడ్ హోమ్ స్క్రీన్స్ కి స్వైప్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీకు చాలా ఇట్లా ల్యాగ్ ఎఫెక్ట్ షెటరింగ్ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది దీనివల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుందంటే మనకి కొంచెం మిగిలిపోయిన ట్వంటీ పర్సెంట్ బ్యాటరీలో కూడా అనవసరమైన వీటికి పవర్ మనం డెడికేట్ చేయకుండా జస్ట్ అవసరమైన దానికి మాత్రమే పవర్ ని అలోకేట్ చేస్తూ పోతున్నాం మీరు ఇప్పుడు ఈ వీడియోని యూట్యూబ్ పై చూసేటప్పుడు మీ ఫోన్ ని మీరు వైఫై కనెక్ట్ చేస్తారా లేదా మొబైల్ డేటాతో చూస్తున్నారా మీ ఫోన్ బ్రైట్నెస్ మీరు ఫుల్ పెట్టారా లేకపోతే హాఫ్ తో చూస్తున్నారా వీటి అన్నిటి వల్ల మీ ఫోన్ బ్యాటరీ చాలా ఫాస్ట్ గా డ్రైన్ అవుతుంది ఈ వీడియో చూసాక నా ముందు మీకు ఎంఏహెచ్ మీనింగ్ తెలుసా మీ ఫోన్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎన్ని ఎంఏహెచ్ నా కమెంట్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో బ్య